हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू गुरबिलियंट एकेडमी फ्रेंड्स आजच्या सेशन मध्ये आपण तुमच्या 13 व्या पाठाचा त्याचं नाव आहे केमिकल चेंज अँड केमिकल बॉल त्याचा जो काही एक्सरसाइज आहे तो पाहणार आहोत तर चला सुरुवात करूया आपल्या आजच्या या सेशनला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय फिलिंग द गॅप्स यूजिंग अप्रोप्रिएट टर्म फ्रॉम द टर्म्स गिवन इन द ब्रैकेट इथे आपल्याला या प्रश्नामध्ये जे काही विधान देण्यात आलेली आहेत त्या विधानांची उत्तर तर इथे देण्यात आलेले जे काही रिकाना जागा आहेत त्या भरायच्या आहेत आणि त्या भरताना आपल्याला ब्रॅकेट मध्ये देण्यात आलेले जे काही टर्म्स आहेत ते यूज करायचे आहेत सुरुवातीला ब्रॅकेट मधले टर्म्स लक्षात घ्या स्लो कलर अॅरो फास्ट स्मेल मिल्किंग फिजिकल प्रोडक्ट केमिकल रिॲक्टंट कोवॅलंट आयोनिक ऑक्टेट डुप्लेट एक्सचेंज शेअरिंग इक्वॅलिटी आणि साईड आता आपण त्या ब्लॅक्स भरायला सुरुवात करूया फर्स्ट ब्लॅक अँड डॅश डॅश इट्स ड्रॉन इन बिटवीन द रिॅक्टंट अँड प्रोडक्ट वाईल रायटिंग द इक्वेशन फॉर अ केमिकल रिॲक्शन आन्सर अॅरो सेकंड रस्टिंग ऑफ आयर्न इज अ डॅश डॅश केमिकल चेन आन्सर स्लो त्यानंतर पुढे द स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेन विच इज रिकॉग्नाइज फ्रॉम द जनरेशन ऑफ सर्टन डॅश डॅश टू टू इट दॅट इज स्मेल त्यानंतर नेक्स्ट बघा अ कलरलेस सोल्युशन ऑफ कॅल्शियम हायड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब टर्म्स डॅश डॅश ऑन ब्लोइंग इट इन इट टू अ ब्लो ट्यूब फॉर सम टाइम्स दॅट इज मिल्की त्यानंतर नेक्स्ट फिल इन द ब्लँक असणार आहे आपली द व्हाईट पार्टिकल्स ऑफ बेकिंग सोडा डिसअपियर वेन पुट इन लेमन ज्यूस दिस मीन्स दॅट इट इज अ डॅश डॅश चेंज आन्सर केमिकल चेंज त्यानंतर ऑक्सिजन इज अ डॅश डॅश इन रेस्पायरेशन आन्सर रिएक्टेड पुढे बघा सोडियम क्लोराईड इज डॅश डॅश कंपाऊंड वाईल हायड्रोजन क्लोराईड इज डॅश डॅश कंपाऊंड सोडियम क्लोराईड इज अ आयोनिक कंपाऊंड अँड हायड्रोजन क्लोराईड इज अ कोवॅलेंट कंपाऊंड त्यानंतर इलेक्ट्रॉन डॅश डॅश कंप्लीट इन इच हायड्रोजन इन अ हायड्रोजन मॉलिक्युल आन्सर डुप्लेट शेवटचा जो काही फिलिंग प्लॅन करता दॅट इज क्लोरिन मॉलिक्युल इज फॉर्म बाय टॅश टॅश ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू क्लोरिन ॲटम्स आन्सर शेअरिंग इथे आपला फर्स्ट क्वेश्चन संपतो आता आपण पुढच्या प्रश्नाकडे म्हणजे क्वेश्चन नंबर सेकंडकडे वळूया क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सप्लेन बाय रायटिंग अ वर्ड इक्वेशन इथे आपल्याला वर्ड इक्वेशन लिहून स्पष्ट करायचं आहे त्यामध्ये फर्स्ट रेस्पायरेशन इज अ केमिकल चेंज आपलं श्वासोश्वास ही एक रासायनिक बदल आहे हे आपल्याला स्पष्ट करायचं आहे आन्सर रेस्पायरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन दिस प्रोसेस एअर इज इनहेल ऑक्सिजन प्रेझेंट इन द इनहेल एअर रिॲक्ट विथ ग्लुकोज प्रेझेंट इन द सेल्स ऑफ द बॉडी फॉर्मिंग कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर मोर एव्हर वी कॅन नॉट ऑप्टेन ग्लुकोज अँड ऑक्सिजन फ्रॉम कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर हेल्स रेस्पायरेशन इज अ केमिकल चेंज तर श्वासोश्वास ही प्रक्रिया रासायनिक बदल आहे तर ते कशा पद्धतीनं आपण जेव्हा श्वासोश्वास घेतो त्यावेळेला आपल्या श्वासाच्या माध्यमातून ऑक्सिजन आपल्या शरीराच्या आतमध्ये जातो तर तो जो काही ऑक्सिजन आहे तो आपल्या शरीरामध्ये असणारा जो काही ग्लुकोज आहे त्याच्यासोबत रिॲक्ट होतो आणि त्यापासून कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर तयार करतो त्याचं इव्हर्ड इक्वेशन बघा ग्लुकोज प्लस ऑक्सिजन गिव्ह कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर पुढचं वर्ड इक्वेशन आपण पाहणार हार्ड वॉटर गेट सॉफ्ट ऑन मिक्सिंग विथ अ सोल्युशन ऑफ वॉशिंग सोडा जे काही दुष्पेड पाणी असतं जे काही हार्ड वॉटर असतं तर त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण वॉशिंग सोडा ऍड करतो म्हणजे डिटर्जंट ऍड करतो त्यावेळेला तो सॉफ्ट होतो तर त्याचं वर्ड इक्वेशन इथे आपल्याला लिहायचं आहे आमचं बघा हार्ड वॉटर डज नॉट फॉर्म लाद विथ सोप अँड इट इज ब्रॅकिश टू टेस्ट दिस इज बिकॉज हार्ड वॉटर कंटेन्स द क्लोराइड and sulfate salts of calcium and magnesium in dissolved state when a solution of washing soda is added to hard water it forms a precipitate of calcium carbonate and magnesium carbonate which is removed by filtration thus water is softened ata baka shuruvatila aplya kade hard water apan kolala mantu tar asa pani tyachyamadhe prachanda pramanamadhe kshar hai ani tyachi jige chav hai ti chav khup brackish aste pansat chav aste ekdam तर त्याच्यामध्ये खूप सारे क्लोराईड्स असतात सल्फेट साल्ट असतात कॅल्शियम साल्ट असतात जे की पाण्यामध्ये डिझॉल्व स्टेटमध्ये असतात मग जेव्हा त्या सोल्युशनमध्ये त्या पाण्यामध्ये आपण वॉशिंग सोडा ऍड करतो त्या वेळेला त्या ठिकाणी कॅल्शियम कार्बोनेट आणि मॅग्नेशियम कार्बोनेट याचं प्रिसिपिटेशन तयार होतं म्हणजे थोडासा फेसासारखा 
पदार्थ तैयार होते फिल्ट्रेशन जेव कर सॉफ्ट वॉटर मिलते वर्ड इक्वेशन बैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा यूज कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेड प्लस सोडियम क्लोराइड नेक्स्ट वन लाइम स्टोन पाउडर डिपियर्स ऑन एडिंग टू डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जे का लाइम स्टोन पाउडर है ज्यादा चुने की निवड़ी मन तो गायब होते कभी जेवे अपन सौम्य प्रकार हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिसलो आता जो कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो लाइम स्टोन पाउडर सोब रिट हो तो डिसेपियर हो तो कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो निखुन जो वर्ड इक्वेशन बैट इज कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच ड्यूज टू कैल्शियम क्लोराइड वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट है बबल्स आर सीन ऑन एडिंग लेमन ज्यूस टू द बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा अपना खाना जो का सोडा है रस उत्तर व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू लेमन ज्यूस अ केमिकल चेंज एक्सप्रेस इन सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द लेमन ज्यूस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म तो जो कहीं बेकिंग सोडा है तो जर आप लिंबा रसा मध्य मिसलला एक रासायनिक बदल हो तो बदला रिएक्शन मुठिका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर पड़तो। वर्ड इक्वेशन सिट्रिक एसिड जो कि लेमन ज्यूस मध्य तो सोडियम कार्बोनेट सोब रिएक्ट हो जो कि अल्कली बेकिंग सोडा है तो अपने दोगी अभिक्रिया रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम सिट्रेट साल्ट बरबर हि एक का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कारण एक एसिड एक बेस है तैयार होना प्रोडक्ट हा सा है ही एक न्यूट्रलाइजेशन ची रिएक्शन है इतना अपना हा दुसरा ही प्रश्न संपत तीसरा प्रश्न कहते क्वेश्चन नंबर थ्री मैच द पेस जोड़ा लवा आता अपने जोड़ा लवा पेली जोड़ी है फोटोसिंथसिस केमिकल चेंज वॉटर कोमालंड बॉन्ड सोडियम क्लोराइड आयोनिक बॉन्ड दिस सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वॉटर फिजिकल चेंज कार्बन रिएक्टेड इन कंबशन प्रोसेस फ्लोरिड tendency to form anion magnesium tendency to lose electrons ithe apla tisra hi prashna sampato apan ata chautha prashna kade valya question number 4 show with the help of diagram electronic configuration how the following compound are formed from the constituent atoms tar ithe khalil dena telele je kai padhartha hai tar te padhartha kasha paddhatine vegvegya ghatakana pasun taiyar zale he aplyala spashta karaycha pahila padhartha sodium chloride जो सोडियम क्लोराइड है आकृति अपने आयोनिक बॉन्ड्स तैयार होता है मगर सोडियम क्लोराइड तैयार होते तो एक्सप्लेनेशन बता सोडियम हाज एटोमिक नंबर इलेवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रगेशन टू एट वन सोडियम एटम हाज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल इट लूजेस इज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल दैट इज यंग शेल then its shell shell becomes the outermost shell with the outermost with a stable octet. The nucleus of sodium atom has 11 protons, but the number of electrons in the atom has become 10. So there is a net unit positive charge giving a sodium cation that is Na+. On the other hand, chlorine has electronic configuration 2 comma 8 comma 7. Chlorine atom has seven electrons in its outermost shell. and requires one electron to complete its octet thus the electron loss by sodium is taken up by chlorine after that next when chlorine atom gains one electron octet of chlorine is completed and its klm shells have gained together 18 electrons and the nucleus has 17 protons this leads to the formation of an ion chlorine thus a chlorine atom accepts one electron from sodium atom and consequently a chlorine ion with one unit negative charge and a sodium ion with one unit positive charge are formed last point that is sodium and chlorine chloride ions oppositely charged attract each other due to the electrostatic force of attraction an ionic bond is formed and this results in the formation of sodium chloride that is nacl molecule पोटैशियम फ्लोराइड पोटैशियम ची एटॉमिक नंबर 19 है 
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू कॉमा एट कॉमा एट कॉमा वन आ पोटेशियम एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल दैट इज यम शेल देन इट्स यम शेल बिकम्स द आउटर मोस्ट शेल विथ अ स्टेबल ऑप्टिक द न्यूक्लियस ऑफ पोटेशियम एटम हैज 19 प्रोटॉन्स बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम हैज बिकम 18 सो देयर इज नेट यूनिक पॉजिटिव चार्ज गिविंग अ पोटेशियम ट्रैक्शन पुढे बघा ऑन द अदर हैंड Fluorine has electronic configuration two comma seven. Fluorine has seven electrons in the outermost shell, and it requires one re- electron to complete. अतः यह ठीक नहीं तंचा मध्य कक्षा पद्धति दिनो एटम से sharing जाले लगे अपने लग पहला में तो. Next, thus the electrons lost by potassium is taken up by chloride. When fluorine atom gains one electron, octet in fluorine is completed. It's K and L shells have together 10 electrons and the nucleus has 9 protons and this leads to the formation of ion thus a fluorine atom accepts one electron from a potassium atom and consequently a fluoride ion with one unit negative charge and potassium ion with one unit positive charge and form त्यानंतर जर नेक्स्ट आपल्याला पदार्थ बनवायचा आहे तो म्हणजे वॉटर आता कशा पद्धतीने कोवेलंट बॉन्डचं फॉर्मेशन होऊन एस टू मॉलिक्युल तयार होतं बघूया हायड्रोजन हॅज ऍटोमिक नंबर वन अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वन हायड्रोजन हॅज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल ऑक्सिजन हॅज ऍटोमिक नंबर एट अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू कॉमा सिक्स देर आर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन द बॅलन्स शेल ऑफ ऑक्सिजन ऍटम इट मीन्स दॅट द इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इन ऑक्सिजन इज शॉर्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स द बॅलन्स ऑफ ऑक्सिजन इज टू In the H2 molecule, the oxygen atom completes its octet by sharing two electrons, one each, with two hydrogen atoms, thus forming two covalent bonds. While this happens, the duplets of two hydrogen atoms are completed. Next, I have hydrogen chloride. अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का शब्द दिन तीन तैयार होता है फॉर्म होता बगा तो अच्छी जगह ही डायग्राम आती है तो हमारा स्क्रीन वर्क के दिस्ते तो यामध्ये बघा हायड्रोजन हॅज ऍटोमिक नंबर वन अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वन दॅट मीन्स इट हॅज वन इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स के शेल अँड इट्स डुप्लेट इट्स शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दॅट फॉर द बॅलन्स ऑफ हायड्रोजन इज वन नेक्स्ट ऑन द अदर हँड क्लोरिन हॅज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू कॉमा एट कॉमा सेवन क्लोरिन ऍटम हॅज सेवन इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल अँड रिक्वायर्स वन इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स ऑप्टेन The two atoms, hydrogen and chlorine, share one electron with each other. As a result, the electron duplet of hydrogen and octet of chlorine is completed, and the covalent bond is formed between them. And here we have completed the exercise of our thirteen chapter. So, in our overall session, we have done many adjustments, still many doubts, still. तर लगेच कमेंट करा किंवा आपला जो काही ऑफिशियल नंबर आहे त्यावरती तुम्ही मेसेजच्या स्वरूपात तुमच्या अडचणी विचारू शकता तशाच पद्धतीने जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन आहात तर लगेच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा बाजूला असलेल्या बेलायकॉनवरती क्लिक करा त्या ठिकाणी ऑल करा म्हणजेच तुम्हाला व्हिडिओच्या संदर्भातील सर्व नोटिफिकेशन मिळतील अशाच पद्धतीनं आपले लाईव्ह लेक्चर्स अटेंड करण्यासाठी आपला जो काही सेकंड चॅनल आहे ज्याचं नाव आहे गुरुवेर या अकॅडमी लाईव्ह चॅनल तर त्याला सुद्धा सबस्क्राईब करून ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो आपले काही सोशल मीडिया अकाउंट्स आहेत आणि त्यांच्या लिंक्स तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळतील त्याही ठिकाणी तुम्ही जॉईन होऊ शकता अशाच पद्धतीनं आता यापूर्वीच्या या पुढील चॅप्टर्सचे किंवा त्याप्रमाणेच एक्सरसाइजेसचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी तुम्हाला आपल्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावं लागेल त्या ठिकाणी तुम्हाला एट स्टँडर्ड सायन्स सेमी अँड इंग्लिश मिडियम या फोल्डरमध्ये तुम्हाला सर्व व्हिडिओज मिळतील ते पहा त्यांचा व्यवस्थित पद्धतीनं अभ्यास करा लवकरच भेटू आपण पुढच्या सेशन्स मध्ये नवीन माहितीसह नवीन चॅप्टरसह व्हिडिओसह तोपर्यंत बाय गाईज टेक केअर